ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் அரா ஸ்கின் மெரிக்கல்ஸோட ஃபவுண்டர் நந்தினி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம அரா ஸ்கின் மெரிக்கல்ஸில் உள்ள ஹேர் கண்டிஷ்னர் பேக் பற்றி பேச போகிறோம் அதில் உள்ள என்னெல்லாம் நாங்கள் வந்து மூலிகைகள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் பற்றிலாம் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கலாமா நாங்கள் வந்து செம்பருத்தி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆல்மண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாதாம் அது வந்து நல்ல ஹேரை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனும் பண்ணும் நல்ல சாஃப்டனும் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அஸ்வகந்தா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மகிழம்பூ தென் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வெந்தயம் வந்து நல்ல ஹேரை வந்து சாஃப்டன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டேண்ட்ரஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பொடுதலை கீரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் முடியை வந்து நல்ல டார்க்காகவும் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் வச்சுக்கிறதுக்காக கரிசலாங்கண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா கரிசலாங்கண்ணியை வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து காய்ச்சி எண்ணெயில் காய்ச்சி நல்ல நிலையோ இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெயிலையோ காய்ச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் டெய்லி அதை தடவுனாலே உங்களோட நரமுடி எல்லாமே சரியாயிரும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வில்லேஜஸ்ஸில் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நானே கண் கூட பார்த்துருக்கேன் அந்த கரிசலாங்கண்ணியை வந்து எண்ணெயை அரைச்சி தைலமாக காய்ச்சி அதை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணி அவங்களோட நரமுடி வந்து வளர்ற நரமுடி வந்து கருப்பாகிறத நானே பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் எங்களோடய ஏக்கா ஹெர்பல் ஹேர் ஆயிலில் நாங்கள் கரிசலாங்கண்ணியும் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவரம்பூ சேர்த்துருக்கோம் இது போக எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு கீரை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது வேறு எதுவும் இல்லைங்க முருங்கைக்கீரை தான் முருங்கைக்கீரை வந்து ஒரு பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து கூகுளில் போட்டு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை பற்றி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அந்த அளவுக்கு முருங்கைக்கீரையில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதை வந்து டே பை டே டே பை டே நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு சூப்பர் ஃபுட்டாக இது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு நிறைய வந்து அதை வேல்யூ ஆட் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க முருங்கைக்கீரையிலே இப்போ வந்து அந்த பொடி பண்ணி அந்த பொடியை வந்து டேப்லெட் ஆக்கி டேப்லெட் ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க பவுட்ரு ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ட்ரைடு லீவ்ஸாகவும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் முருங்கை அந்த முருங்கையிலேருந்து ஆயில் ரெடி பண்ணி முருங்கை ஆயில்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து ஜஸ்ட்டு பின்னாடி எல்லாரோட வில்லேஜ் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வீட்டுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக யாராவது முருங்கை மரம் வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் முன்னாடியெலாம் இப்போ நம்ம சிட்டிஸில் வந்து அந்தளவுக்கு பார்க்குறது கிடையாது ஆனால் இப்போ இன்னும் எங்கள் ஆஃபீஸ் சுற்றி வந்து நிறைய இடத்துல நான் வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து பார்ப்பேன் நான் ஏன்னா எங்களுக்கு இப்போ தேவையான முருங்கைக்கீரை வந்து நான் முடிஞ்சளவுக்கு நியர்பையில் உள்ள பிளேஸில் அங்கே உள்ள ஓனர்ஸ்கிட்ட கேட்டு அந்த வீட்டில் வளர்த்த அந்த முருங்கைக்கீரையை தான் நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் முருங்கைக்கீரை பற்றி ஃபியூ திங்ஸ் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ யாருக்குமே வந்து டாக்டர் கிட்ட போகிறது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுனா ஒரு அலர்ஜியான ஒரு விஷயம்தான் அதுலேயும் ரொம்ப வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து சுத்தமாகவே பிடிக்காது ஏதாவது ஹோம் ரெமெடிஸே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் வேணா ஹாஸ்பிட்டல் ஊசி அந்த மெடிசின்ஸ் அது எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு ஃபியர் கொடுக்கும் நானும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் மேக்ஸிமம் நான் வந்து எதுக்காகவும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதே விரும்ப மாட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட பாடியோட அந்த ஓன் ரெக்கவரியிலேயே வந்து அது வந்து சரியாகணும் ஈவன் கோல்டோ ஃபீவரோ எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து அதுவே சரியாகிறதுக்கு நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறமும் சரியாகலை அப்படின்ற போது தான் ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற விஷயத்துக்கே போவேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அனாவசியமாக நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகவே விரும்பலை என் பாடியை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முருங்கைக்கீரையை வந்து டெய்லி சாப்பிட்டா போதும் எப்படி என் ஆப்பிள் டே கீட்ஸ் த டாக்டர் அவே மாதிரி முருங்கைக்கீரை டெய்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட பாடிக்கு வந்து தேவையான மேக்ஸிமம் நியூட்ரியன்ஸ் இந்த முருங்கைக்கீரையிலே கிடச்சிரும் அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுத்து எல்லா என்ன விதமான நோய் வந்தாலும் அதை வந்து சமாளிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து உங்கள் பாடிக்கு வந்துடும் இது போக என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நியூட்ரியன்ட்டுக்கு ஒரு வெஜிடபிளையோ இல்லை ஒரு ஃப்ரூட்டையோ நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள
இப்படி நான் சொன்ன எல்லா இதையும் காட்டிலும் பல மடங்கு இந்த பொருட்கள் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து முருங்கை கீரைக்கு மட்டும் இருக்குது ஒரு பாப்புலரான வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எப்போவுமே வந்துட்டுருக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து பால் அடைய விட வந்து ரெண்டு மடங்கு ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஆரஞ்சை விட செவன் டைம்ஸ் வந்து முருங்கைக்கீரையில் வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்குது தென் வாழைப்பழத்தை விட த்ரீ டைம்ஸ் வந்து பொட்டாசியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேரட்டை விட ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பாலை விட ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக கால்சியம் இருக்குது முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது ஸோ இப்படி எதை எதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹையாக வந்து இந்த வெஜிடபிளில் தான் இருக்குது இந்த ஃபுட்டில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் விடமே குறைஞ்சது டூ டைம்ஸ் அதிகமாக முருங்கைக்கீரையில் இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க முருங்கைக்கீரை எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கீரைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது வந்து ஒன் ஆஃப் நம்ம தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் முருங்கைக்கீரை முருங்கை வந்து நம்ம தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக வந்து விளைய வச்சிட்ருக்கோம் இன்னும் வந்து இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் கிடச்சி நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஈவன் நிறைய விமன் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ரூரல் சைடு இருக்கிற விமன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த முருங்கையை வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸாக பண்ணலாம் முருங்கை இது வந்து க்ரீன் டீ மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதை வந்து கொடுக்கலாம் இல்லை நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை டேப்லெட் ஃபார்மெட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லை முருங்கையை யூஸ் பண்ணி சூப்பு அதுக்கப்புறம் இட்லி பொடி இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வேல்யூ ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ தட் நீங்கள் சொசைட்டிக்கு ரொம்ப நல்லதும் பண்ணுறீங்க ஏன்னா உங்கள் ஹெல்த்துக்கு வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்குது உங்களுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வரும் ஸோ முருங்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கீரை ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கீரை அதனால் நான் வந்து எங்களோட ஹேர் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏக்கா முருங்கை ஹேர் ஆயில் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா முருங்கை இதில் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ கண்டிஷனர்லேயும் வந்து நாங்கள் வந்து ஹேரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரை நம்ம ஹேர் ஈ ஸ்கின்னையும் மட்டும் வந்து சும்மா விட்டுருமா அப்போ ஸ்கின்னுக்கும் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸ்கின்னை வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஷனை நல்லா பூஸ் பண்ணி காட்டும் க்ளோ நல்லா கொடுக்கும் ரிங்கிள்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது போக ஹேர் வந்து உங்களுக்கு ஹேர் ஃபாலாக இல்லை ஹேர் க்ரோ ஆகணுமா இல்லை டேண்ட்ரஃப் சரியாகணுமா இல்லை உங்களுக்கு கிரே ஹேர் சரியாகணும்னு நினைக்கிறீங்களா அது எல்லாத்துக்குமே ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இந்த முருங்கைக்கீரை இருக்குது அதனால் இந்த முருங்கைக்கீரை எங்களோட ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ இது ஹேர் கண்டிஷனரில் ஒரு மெயின் பார்ட் இந்த முருங்கைக்கீரை ஓகே இதெல்லாம் தான் அரா ஸ்கின் மெரிக்கல்ஸோட ஹேர் கண்டிஷனரில் இருக்கக்கூடிய கீ இன்க்ரீடியன்ஸ் ஓகே இதை இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் பவுடர் வந்து ஆக்சுவலாக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட ஹேரை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் உங்களோட ஹேரோட வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரை அண்ட் ஃப்ரிஸி ஹேராக இருந்தால் அந்த ஹேரை வந்து நல்லா சாஃப்டன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இதை வந்து நாங்கள் வந்து எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா ஹேர் ஆ எங்களோட ஏக்கா ஹேர் ஆயில் ஏக்கா முருங்கை ஹேர் ஆயில் அப்புறம் ஹேர் வாஷ் பவுடர் அது கூட இது ஹேர் கண்டிஷனர் மூணையும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஹேர் கேர் கிட்டாக நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஹேர் ஆயில் வந்து நாங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது எப்படின்னா த்ரைஸ் அ வீக் நாங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது உங்களோட பாடியை கூல் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்களோட ஹேரில் வந்து டேர்ட் சேராமல் பார்த்துக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ண பிறகு ஓவர் நைட் யூஸ் பண்ண சொல்லி நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்த நாள் வந்து மார்னிங் வந்து ஹேர் கண்டி ஹேர் வாஷ் பவுடர் போட்டு ஹேரை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ க்ளீன் பண்ண பிறகு இமீடியட்டாகவே இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் பேக் வந்து நீங்கள் வேறு எதுவும் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் பேக்கையே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விடணும் விட்டுட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை என்னால் சேம் டேவே இத்தனையும் பண்ண முடியாது ஹேர் வாஷ் பவுடர் போட்டு திரும்பி ஹேர் கண்டிஷன் போட்டு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதே மாதிரி தலையில் அவ்வளோ நேரம் வந்து எனக்கு தலைகீரமாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஏதாவது கோல்
இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுலில் வந்து இப்போ என்னோடய ஹேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஹேர் ஷார்ட்டை நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒன் டூ டூ ஸ்பூன்ஸ் நான் எடுத்துப்பேன் அதை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன இந்த அதை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு ஆட் பண்ணலாம் பட் இன்னும் கூட நீங்கள் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் இதை இன்னுமே வந்து நல்லா ஒரு பவர்ஃபுல்லான பேக் ஆக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் க்ரீன் டீ யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட முருங்கைக்கீரை ஆல்ரெடி இதில் முருங்கைக்கீரை இருக்குது ஸோ அதனால் வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் முருங்காய் லீவ்ஸை வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி சுடு தண்ணியில் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா எனி ஹேர்ப் உங்களுக்கு வந்து ஹேருக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய எனி ஹேர்பையும் வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து போட்டுட்டு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் இது போக அரிசி களைஞ்ச தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வடி தண்ணி வடி கஞ்சி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கஞ்சியையும் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது இன்றைக்கி நான் வந்து இதில் வந்து க்ரீன் டீ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ க்ரீன் டீ மிக்ஸ் பண்ணி அதை நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் அது வந்து அந்த வாட்டரில் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக மாற்றணும் ஸோ ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக மாறலை அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் லைட்டாக போட்டு ஒரு பல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எடுத்து நல்ல க்ரீமி பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அது ஸோ கொஞ்சம் கூட அந்த லம்ஸ் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஹேரில் உங்களுக்கு உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் படி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டிவைட் டிவ் டிவைட் பண்ணி ப்ராப்பராக அதை வந்து ஹேரை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி அப்ளை பண்ணாலும் ஓகே இல்லை ஓவராலாக வந்து ஹேர் ஃபுல்லாக வந்து நீங்களே பார்த்து அப்ளை பண்ணாலும் ஓகே என்னென்னா எல்லா ஹேர்லையும் வந்து அது வந்து பட்டிருக்கணும் முக்கியமாக ஸ்கேல்ப்லையும் நல்லா பட்டிருக்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் மைல்டாக ஒரு மசாஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த ஹேரை வந்து ஏதாவது ஒரு கிளிப் போட்டு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் விடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கோல்டு பாடி எனக்கு சீக்கிரமாக கோல்டு வந்துடும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டென் மினிட்ஸ்லேயே நீங்கள் வாஷ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லை எனக்கு நல்ல ஹீட் பாடி தான் இது போடுறனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைனா யூ கேன் கீப் ஃபார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை வந்து ப்ளைனாக ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணணும் நான் லாஸ்ட் டைம் ஹேர் வாஷ் பவுடர் வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து பவுடர்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஹேரை விட்டு போகாது அதனால் ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு சும்மா கப் எடுத்து தண்ணி எடுத்து தலையில் மட்டும் ஊற்றிட்டு விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஈவன் ஷவரில் கூட உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கம்மியாக வருதுன்னா நான் வந்து யூஸ்வலாக அந்த டேப் வாட்டர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த டேப் வாட்டரு ஓட விட்டுட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க இல்லைன்னா தலையில் அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த முடியில் வந்து அதை காட்டி நல்ல ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கணும் முடியும் ஸோ அப்போ தான் அந்த பவுடர்ஸ் ஃபுல்லாக போகும் இல்லைனா அந்த பவுடர்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சில சமயம் ஒழுங்காக இல்லை பட் நாளடைவில் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் உங்கள் தலை நல்லா காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பவுடர் உதுந்து போயிடும் பட் எனிவே உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் வாஷ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஓன் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அதனால் நான் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ நல்லா அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த ஷாம்புவோ இல்லை ஹேர் வாஷ் போடுறோ போட தேவையில்லை ஸோ திஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட்டு இப்போ இது வந்து வீக்லி எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பேசலாம் மினிமம் நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அது இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களோட ஹேருக்கு வந்து அதோட அந்த கண்டிஷ்னரோட முழுமையான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்கள் ஹேருக்கு வந்து போகும் பட் வீக்லி ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணுறது நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் பட் ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சண்டேயை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சண்டேனால் அந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் பேக் போடுற டேயாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹேரில் வந்து நீங்கள் நல்ல நோட்டிசபிள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் தேவையான எல்லா கிளாரிஃபிகேஷன்ஸும் அராஸ் கின் மிரக்கல்ஸோட ஹேர் கண்டிஷனர் பேக் பற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இது விஷயமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து என்கிட்ட கேளுங்க அது போக இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோம்னா எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அப்படி இல்லைனா ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து மெசேஜ் காலமில் வந்து நீங்கள் வந்து என